நம்ம இன்னைக்கு ஃபரிஹா மேத்தமெட்டிக்ஸ் சேனல்ல 9th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸசைஸ் 1.2 பார்க்க போறோம் 1.2ல 7th சம் பார்க்க இருக்கோம் ஆல்ரெடி प्रीवियस எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் அதனுடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல போட்டுக்கறேன் நீங்க போய் பார்க்கணும்னா போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம 7th சம்ல என்ன क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க அப்படிን பாப்போம் ரைட் டவுன் தி பவர் செட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் செட்ஸ் அப்படிን கேட்டிருக்காங்க சோ இதுல வந்து பவர் செட் அப்படினா என்னது அப்படினு பாத்தீங்கனா p of a கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு பவர் செட் அப்படினு சொல்லுவோம் சோ p of a எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பாப்போம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம்ல பாத்தீங்கனா a a b அப்படினு சொல்லிட்டு நமக்கு ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே நம்ம நல் செட் எழுதிக்கணும் எல்லாத்துக்குமே நம்ம நல் செட் தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா முதல் செட்டை மட்டும் தனியா எடுத்து எழுதணும் ஓகேவா எத்தனை செட்ஸ் நம்மளால பாசிபிள் பண்ண முடியுமோ அத்தனை செட்ஸ் நம்ம எழுதணும் ஸோ ரெண்டாவது செட் வந்து பி ஏ மட்டும் தனியாக எழுதுறோம் ஸோ மூணாவது செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி கொடுத்துருக்கத மொத்தமாக சேர்த்து அப்படி எழுதிடுறோம் சரியா இதுதான் பவர் செட் ஃபர்ஸ்ட் சம்முடைய ஆன்சர் இப்போ செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் பி சப் டிவிஷன் ஸோ இந்த பி சப் டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் பி ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல நம்ம எப்பயுமே எம்டி செட்டை தான் எழுதிப்போம் அடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதிப்போம் அதாவது முதல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்புறம் மொத்தம் கொடுத்துருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக எழுதணும் ஸோ ரெண்டாவது எலிமெண்ட் எழுதுகிறோம் அடுத்தது மூணாவது எலிமெண்ட் எழுதுகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன எலிமெண்ட்ஸ் பாசிபிள் அப்படின்னா டபுள் டபுளாக எழுத போகிறோம் ஸோ எப்படி டபுள் டபுளாக எழுதுறோன்னா ஒன் டூவை மட்டும் தனியாக எழுத போகிறோம் ஸோ ஒன் கமா டூ நெக்ஸ்ட்டு டூ த்ரீயை மட்டும் தனியாக எழுத போகிறோம் ஸோ டூ கமா த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீயை மட்டும் தனியாக எழுத போகிறோம் ஸோ நம்மளால் பாசிபிளான எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதிட்டோம் சரியா ஸோ ஒன் டூ ஒன் த்ரீ அண்ட் டூ த்ரீயை மட்டும் நம்ம தனியாக எழுதியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு எலிமெண்ட்ஸ் உள்ளது வந்து கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் இருக்குதா அப்படியே காப்பி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு பவர் செட்டுடைய ஆன்சர் இப்போ நம்ம தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் சம்ல டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் டி என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நல் செட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பி மட்டும் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கியூவை மட்டும் தனி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரை தனி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஸை மட்டும் தனியாக எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டாக சேர்த்து எழுதணும் ஸோ இப்போ நம்ம பி கியூவை தனியாக எழுதிக்கிறோம் சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பி ஆரை தனியாக எழுத போகிறோம் ஸோ பி ஆரை தனியாக எழுதியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பி எஸ்ஸை நம்ம தனியாக எழுதுகிறோம் ஸோ பி எஸ்ஸை நம்ம தனியாக எழுதிட்டோம் சரியா இப்போ பியோட ஜாயின் பண்ணி எல்லாத்தையுமே நம்ம எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கியூட ஜாயின் பண்ணி நம்ம எழுதலாம் ஸோ இப்போ கியூ ஆரை தனியாக எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கியூ எஸ் தனியாக நம்ம எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் எஸ் மட்டும் நம்ம தனியாக எழுதுகிறோம் ஸோ ஆர் எஸ் நம்ம தனியாக எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் கவர் ஆகிடுச்சு ஸோ பி கியூ பி ஆர் பி எஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் கியூ ஆர் கியூ எஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஏன்னா கியூ பி நம்ம எழுதக்கூடாது ஆல்ரெடி நம்ம பி கியூ எழுதிட்டனால ஸோ இப்போ நம்ம ஆர் எஸ்ஸையும் எழுதிட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரீ டிஜிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா பி கியூ ஆர் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஸோ பி கியூ ஆர் தனியாக எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பி கியூ ஆர் எழுதிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் எழுதணும் பி கியூவை விட்டுட்டு ஆர் எஸ் மட்டும் எழுதலாம் ஸோ பி ஆர் எஸ் மட்டும் நம்ம எழுதுகிறோம் சரியா இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா ஆரை விட்டுட்டு பி கியூ எஸ் மட்டும் நம்ம எழுத போகிறோம் சரியா பி கியூ எஸ் மட்டும் நம்ம எழுதுகிறோம் இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த எலிமெண்ட்டை விட்டுட்டு இதை எழுதிட்டோம் ஸோ இந்த எலிமெண்ட்டை விட்டுட்டு இதை எழுதிட்டோம் ஸோ எல்லா எலிமெண்ட்டும் எழுதி முடிச்சாச்சு ஸோ மூணு எலிமெண்ட்டும் எழுதிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த எலிமெண்ட்டை விட்டுட்டு பி கியூ ஆரை எழுதிட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் ஸோ இதை விட்டுட்டா நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ எல்லா எலிமெண்ட்டும் கவர் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோர் எலிமெண்ட்டையும் சேர்த்து நெக்ஸ்ட் எழுத வேண்டியதான் பி கியூ ஆர் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அவ்வளோதான் இதுதான் இதனுடைய பவர் செட் ஸோ எத்தனை பாசிபிள் செட்ஸ் நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அத்தனை ஃபார்ம் பண்ணணும் இதுக்கு தான் பேர் தான் நம்மளுடைய பவர் செட் அப்படின்னு சொல்ல
என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் எம் ஃபார்முலா ஸோ டூ பவர் எம் என்னது அப்படின்னா எம் அப்படின்னா இதுதான் நம்மளுக்கு எம் சரியா ஸோ டூ பவர் எம் ஸோ டூ பவர் த்ரீ நம்மளுக்கு என்ன என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ எயிட்டு தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்பர் சப்செட் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ஆல்ரெடி நம்ம டூ பவர் எம் உடைய வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ஸோ டூ பவர் எம் எயிட்னா மைனஸ் ஒன் என்னது நம்மளுக்கு செவன் ஸோ ப்ராப்பர் சப்செட்டுடைய ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு செவன் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்பர் சப்செட்டோடையது ப்ராப்பர் சப்செட்டோடது வந்து நம்மளுக்கு செவன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சப்செட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சப்செட் ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட் சம்முடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ் ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் என்னது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என்னன்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்னது ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னா டென் இருக்குது ஸோ டென் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டென் ஸ்கொயருங்கிறது நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருச்சு சரியா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சப்செட் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ டென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இது வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸோடைய வேல்யூ ஸோ இப்போ செகண்ட் சம்மில் கொடுத்துருக்கத நம்பர் ஆஃப் சப்செட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சப்செட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஆஃப் டபிள்யூ ஸோ என் ஆஃப் டபிள்யூ என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டென்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ என் ஆஃப் டபிள்யூ இங்கே வந்து எக்ஸ்ன்னு சொல்லி எழுதுவோம் ஸோ என் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டென் சரியா இப்போ என் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டென் அப்படின்னா இது வந்து டூ பவர் எம்னு நம்ம எழுதுவோம் ஸோ டூ பவர் டென்னுடைய வேல்யூ என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சரியா இப்போ இதில் இருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணுறது தான் அதாவது டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் சப்செட்டுடைய ஆன்சர் இப்போ இந்த ப்ராப்பர் சப்செட்டுடைய ஆன்சர் வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயாக தான் இருக்கும் ஸோ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் நம்மளுக்கு ப்ராப்பர் சப்செட்டுடைய ஆன்சர் இது வந்து நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் சப்செட்டுடைய ஆன்சர் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதும்போது நான் இந்த சம்மில் போட்ட மாதிரியே டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றத அப்ளை பண்ண பிறகு தான் நீங்கள் வந்து இங்கே எழுதணும் நான் இங்கே டேரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டேன் ஓகேவா இப்போது நைன்த்து சம்மில் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபைன் என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ சரியா இப்போ நான் அங்கே போடுறதுக்கு போடாததுக்கு காரணம் வந்து அங்கே ஸ்பேஸ் பார்த்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே வந்து எழுதுகிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் என் ஆஃப் ஏ வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என் ஆஃப் ஏ தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எம் டூ பவர் எம்க்கு வர்றது இந்த எம் தான் நம்மளுக்கு என் ஆஃப் ஏ சரியா இப்போ என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏல வர டூ பவர் எம்க்கு இந்த எம்மை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏக்கு வர டூ பவர் எம்ல வந்து இந்த எம்மை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு வரப்போ டூ டூ ஜா ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீனு கேன்சர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரியா இது வந்து சிக்ஸ்டீன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் சேம் இதே தான் ஸோ என் ஆஃப் ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம எம்னு எடுத்துருப்போம் ஸோ என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் ஜீரோ அப்படின்னு
டூ டைம்ஸ் கிடைக்கும் பேலன்ஸ் ஒன் நம்மளுக்கு எயிட்டின் எழுதும் ஸோ அகெயின் டூ டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் அகெயின் டூ டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ அகெயின் டூ டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் அகெயின் டூ டேபிளில் எயிட் டைம்ஸ் அகெயின் டூ டேபிளில் ஃபோர் டைம்ஸ் டூ டேபிளில் டூ டைம்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் டூ டேபிளில் ஒன் டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டூ இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்கு ஸோ டூ பவர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் எயிட்னு எழுதலாம் ஸோ ஈக்குவேட்டிங் பவர்ஸ் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ எம் தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ சரியா ஸோ ஏன்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதுறோம் ஆன்சர் ஓகே இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுனா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சம் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்